either is on here if model lo meer white me reduce our chances to win a deal ante oka business proposal meer high risk client ship pettina appudu vallu aa deal ni okay antara kaadu antara ledante meer edanna products and services ammutunna appudu vallu okay antara kaadu antara dan gurinchi koddiga ikkada డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుందాం మనం ఇక్కడ ఆ ప్రాజెక్ట్ని ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళు తీసుకోవాలంటే సక్సెస్ కావాలంటే లేదంటే వాళ్ళు డ్రాప్ చేసేస్తున్నారు ఎందుకు డ్రాప్ చేసేస్తున్నారు తెలిసినట్టయితే మీకు ఆ ప్రాజెక్ట్ ప్రపోజల్ మరియు ఆ ప్రోడక్ట్ అండ్ సర్వీస్ కరెక్ట్గా వాళ్ళ ముందు పెట్టే పెట్టడం జరగ జరుగుతుంది దాంతోపాటు ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే దాన్ని క్లారిఫికేషన్ చేసే ఆస్కారం అనేది ఉంటుంది అయితే దీని గురించి కొద్దిగా ఇక్కడ వివరంగా మనము ఇక్కడ తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ప్లీ ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్లీ యువర్ పొటెన్షియల్ క్లైంట్ మే చేంజ్ హిజ్ అవర్ హర్ మైండ్ వైల్ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ ప్రపోజల్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు మీ బిజినెస్ ప్రపోజల్ వాళ్ళకి పెట్టినారు కానీ వాళ్ళు ఆ డీల్ని ఓకే అంటలేరు ఎందుకంటే ఆ ప్రపోజల్ కోసం వాళ్ళు చాలా రోజులు వెయిట్ చేసినారు వెయిటింగ్ చేసినారు వెయిటింగ్ వెయిటింగ్ చేసిన తర్వాత మీరు వాళ్ళు చెప్పిన టైం టైపుల్లో మీరు ఆ ప్రపోజల్ ప్రజెంట్ చేయలేదు లేదంటే మీ ప్రపోజల్ మీ బిజినెస్ మీ ప్రోడక్ట్ మీ సర్వీస్ వాళ్ళు చెప్పిన టైం ఫ్రేమ్లో వాళ్ళకి వాళ్ళ దగ్గరికి ఇవ్వలే వాళ్ళ దగ్గర ఉంచలేదు వాళ్ళకి ఇవ్వలేదు కాబట్టి అటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో వాళ్ళు వాళ్ళ మైండ్ని చేంజ్ చేసే ఆస్కారం ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకు ఉంటుందంటే వీళ్ళు హై రిచ్ క్లయింట్స్ వాళ్ళు ఒక ఫోన్ కుట్టగానే హండ్రెడ్స్ అండ్ హండ్రెడ్స్ అండ్ ప్రపోజల్స్ హండ్రెడ్స్ అండ్ ప్రా థౌజండ్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ వల్ల ఇంటి వద్దకు చేరేది ఈజీగా ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు రిచ్ ఉంటారు ఎక్కడి నుంచి అయినా ప్రపంచంలో ఏ కోన నుంచి అయినా కానీ వాళ్ళు తెప్పించుకోగలుగుతారు ఈజీగా వాళ్ళలో ఆ పవర్ సమర్థత ఉంటుంది కాబట్టి రిచ్ క్లయింట్స్కి డీల్ చేసేటప్పుడు టైం అనేది టైం ఫ్రేమ్ వర్క్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకు మీకు ఆ డీల్ కావాలి మీకు ఆ బిజినెస్ డీల్ కావాలంటే ఆ రిచ్ క్లయింట్స్కి కరెక్ట్ వాళ్ళు చెప్పిన టైం ఫ్రేమ్లోనే వాళ్ళకి మీ ప్రపోజల్ మీ ప్రాజెక్ట్ మీ ప్రోడక్ట్ ఏది ఉన్నా కానీ వాళ్ళకి అక్కడ ఇవ్వండి వాళ్ళకి వాళ్ళకి అందజేయండి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయండి వాళ్ళకి వాళ్ళు చెప్పిన టైం ఫ్రేమ్లో సెటప్ చేసేయండి ఆ డీల్ ఫైనల్ అయ్యేటట్టు చూడండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసరికి యువర్ పొటెన్షియల్ క్లైంట్ మే ఫార్గెట్ అబౌట్ ద వాల్యూస్ అండ్ అర్జెన్సీ ఆఫ్ ద సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ అంటే మీ క్లయింట్ ఉన్నారు మీ క్లయింట్కి మీ ప్రోడక్ట్లు ఉన్న వాల్యూస్ మరియు అర్జెన్సీ మర్చిపోతారు చాలామంది మర్చిపోతూ ఉంటారు కూడా మీరు ఒక ప్రోడక్ట్ గురించి చెప్పినారు క్లయింట్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినారు కానీ వాళ్ళు కొన్ని కొన్ని రోజుల తర్వాత జస్ట్ వన్ వీక్ తర్వాత కొంటామన్నట్టు చెప్పినారు కానీ దాని గురించి మళ్ళీ మర్చిపోయినారు అయితే మీరు అక్కడ ఏం చేయాలంటే వాళ్ళకి ఇన్ రీ ఇన్ఫామ్ చేయాలి ఎలా రీ ఇన్ఫామ్ చేయాలంటే బోనసెస్ పరంగా ఆఫర్స్ పరంగా వాళ్ళకి రీ ఇన్ఫామ్ మీరు చేయాలి నెక్స్ట్ అర్జెన్సీ ఆఫ్ సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అంటే అర్జెన్సీ లేన్ లేన్ లేదని కూడా అనుకుంటారు కొంతమంది అంత అర్జెన్సీ లేదు కదా వాల్యూ బాగానే ఉంది ప్రోడక్ట్ బాగానే ఉంది కానీ అర్జెన్సీ లేదు వాళ్ళకి ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే అర్జెన్సీ క్రియేట్ చేయాలి వాళ్ళు ఇప్పుడే ప్రోడక్ట్ కొనాలంటే అర్జెన్సీ క్లియర్ క్రియేట్ చేయండి ఆఫర్ ఇవ్వండి ఈ ఆఫర్ ఈ టైంలో ఉంది తీసుకుంటే మీకు బెనిఫిట్ జరుగుతుంది అని కొద్దిగా మీరు అర్జెన్సీ కూడా క్రియేట్ చేయగలుగుతారు ఇక్కడ ఆఫర్ రిచ్ క్లయింట్స్కి ఇచ్చేటప్పుడు మరియు లో క్లయింట్స్కి ఇచ్చేటప్పుడు డిఫరెన్స్ ఉంటుంది యావరేజ్ క్లయింట్స్కి ఇచ్చేటప్పుడు మీరు ఆఫర్లో డిస్కౌంట్ పెట్టినట్టయితే వాళ్ళు ఓకే అంటారు ఎందుకంటే తొందరగా కొనే అవకాశం ఉంటుంది కానీ రిచ్ క్లయింట్కి ఆఫర్ ఇచ్చేటప్పుడు డిస్కౌంట్ అనేది వాళ్ళకి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉండదు రిచ్ ఉంటారు వాళ్ళు అన్లిమిటెడ్గా స్పెండింగ్ చేస్తూ ఉంటారు ఏదో మీరు ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తాను అన్నట్టు అక్కడ ఉంచినట్టయితే వాళ్ళు దాన్ని ఓకే అనొచ్చు కానీ అంతగానం వాళ్ళకి ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పీ పర్సెంట్ మీద అంతగానం ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు వీళ్ళకి ఏం చేయాలంటే అడిషనల్ ప్రోడక్ట్ ఇవ్వాలి అడిషనల్ అంటే ఒక క్యాప్ అమ్ముతున్నారు మీరు ఒక క్యాప్ ఒక హ్యాట్ అమ్ముతున్నారు అయితే దీనికి ఇంత ప్రైజ్ ఉంది ఇప్పుడు మీరు అర్జెంట్ తీసుకుంటే మీకు ఒక త్రీ ఫోర్ డిఫరెంట్ కంట్రీ క్యాప్స్ వస్తాయి మీకు అన్నట్టు అలా డి డిఫరెంట్ ఇంకో ఎక్కువ ఇవ్వండి 
డిస్కౌంట్లు కాదు ఆఫర్లో ఎక్కువ ఇవ్వండి వాళ్ళకి అయితే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఓ ఎస్ ఇండియన్ హ్యాట్ అయితే వీళ్ళు ఇస్తున్నారు ప్లస్ ఫారిన్ హ్యాట్ కూడా నాకు వస్తుంది మలేషియా నుంచి ఒక హ్యాట్ వస్తుంది మరి యూకే నుంచి ఒక హ్యాట్ వస్తుందని అనుకుంటారు ఇలా అనుకుంటే అది ఒక అర్జెన్సీలో భాగం ఉంటుంది కాబట్టి ఒక ఆఫర్ అనేది సాలిడ్ ఆఫర్ ఉంటుంది ఏదో డిస్కౌంట్ లాగా ఫైవ్ పర్సెంట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇది జనరల్గా మనము మామూలుగా చూసినట్టయితే జనరల్ పీపుల్ కోసం మనం చేస్తుంటాము అది ఓకే కానీ రిచ్ పీపుల్ కోసం కొద్దిగా హై లెవెల్ హ్యాట్స్ అమ్మండి హై లెవెల్లో చేసినట్టయితే అప్పుడు ఆ ఆఫర్స్ పెట్టినట్టయితే మీకు ఎక్కువ సేల్స్ అనేవి జరిగే అవకాశం ఉంటుంది మరి ఆర్జెన్సీ మరి వాల్యూ అన్నట్టు చూడండి అక్కడ నెక్స్ట్ యువర్ పొటెన్షియల్ క్లయింట్ మే హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆన్ యువర్ ప్రపోజల్ ఎందుకు వాళ్ళు మీ డీల్ని క్యాన్సిల్ చేసే అవకాశం ఉంటుందంటే ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే మీ ప్రోడక్ట్ చూసినారు వేరే క్లయింట్స్ ప్రోడక్ట్ చూసినారు అందులో ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తారు ఇది కా ఇది ఇది అదన్నట్టు కొద్దిగా చూస్తూ ఉంటారు దాని ద్వారా కూడా వాళ్ళు ఆ డీల్ని క్యాన్సిల్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అయితే అక్కడ వాల్యూ పెంచండి బెనిఫిట్స్ అన్నట్టు ఎక్కువ చూపించండి నెక్స్ట్ లా లాస్ట్ బట్ నాట్ లిస్ట్ దే మే నాట్ బి ఏబుల్ టు సీ ద బిగ్ పిక్చర్ అండ్ ఎవరో ఐ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఇంతకుముందు నేను వీడియోస్లో చెప్పినాను కరెక్ట్గా మీరు ఆ క్లయింట్స్కి గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి అయితే వాళ్ళకి బిగ్ పిక్చర్ చూపించలేదు అప్పుడు వాళ్ళకి ఎంత బెనిఫిట్ జరుగుతుంది ఆ ప్రోడక్ట్ నుంచి ఎంత ఆరోఐ రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసే దాని మీద వాళ్ళ వాళ్ళకి ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిటర్న్ వస్తుంది అది మీరు కరెక్ట్గా సరిగ్గా చూపించలేదు అనుకోండి వాళ్ళు కొనే అవకాశం ఉండదు మీ డీల్ అనేది క్యాన్సల్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి అన్ని డీటెయిల్స్ స్టెప్ బై స్టెప్ నేను వీడియోస్లో చెప్తున్నాను అయితే ఫాలో అయితే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది అయితే వాళ్ళు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళకి నేను ఇంతకుముందు మాడ్యూల్లో చెప్పినట్టు ఎలా అండర్స్టాండింగ్ ఉంది వాళ్ళ సిచ్యువేషన్స్ ఇలా ఉన్నాయి వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి వాళ్ళ ఇష్యూస్ ఏమున్నాయి మరి దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి నేను వీడియో మాడ్యూల్లో ఇంతకుముందు చెప్పినాను దాన్ని బట్టి దాన్ని తగ్గట్టుగా వాళ్ళకి రైట్ ఎలా క్వశ్చన్స్ అడగాలి ఆ రిచ్ క్లయింట్స్కి ఎలా రైట్ క్వశ్చన్స్ అడగాలి అది కూడా నేను వీడియోలో చెప్పినాను అది తెలుసుకొని దాన్ని తగ్గట్టుగా మరియు డీల్ని కరెక్ట్గా సెటప్ చేసుకున్నట్టయితే మరి మీ పెద్ద రియల్ ఎస్టేట్ రియల్ ఎస్టేట్ డీల్ కావచ్చు లేదంటే మీ పెద్ద కంపెనీ డీల్స్ కావచ్చు లేదంటే ఇంకా ఏదైనా డీల్స్ కావచ్చు ఈజీగా టకటకా సెటప్ చేసుకొని వాళ్ళకి రిచ్ క్లయింట్స్కి అమ్మేస్తే మీకు బెనిఫిట్ అనేది ఎక్కువ జరుగుతుంది అయితే మీరు ఎక్స్పర్ట్స్ని ఉంచాలి ఎక్స్పర్ట్ నాలెడ్జ్ని మీరు ఇవ్వాలి ఎలా ఇవ్వాలి నేను మొత్తం మాడ్యూల్స్ చెప్తున్నాను స్టెప్ బై స్టెప్ ఫాలో కానీ మీకు డీటెయిల్స్ అనేవి వస్తుంటాయి అయితే ఈ నాలెడ్జ్ని ఈ కరెక్ట్ నాలెడ్జ్ని ప్రోడక్ట్ నాలెడ్జ్ని వాళ్ళకి బిగ్ పిక్చర్ చూపించినట్టయితే ఆ ఆరోఐ ఎంత రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వస్తుంది అది చూపించినట్టయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సేల్స్ అనేవి ఎక్కువ జరుగుతాయి మీ ప్రోడక్ట్ని వాళ్ళు కొంటారు అయితే మీ డీల్స్ మీ డీల్స్ క్యాన్సల్ అయ్యే అవకాశాలు ఉండవు కాబట్టి దీన్ని కరెక్ట్గా సరి కరెక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయండి మీకు బెనిఫిట్ అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ నుంచి మనం నెక్స్ట్ మోడల్లో చూస్తాం ఇంకా ఆ రీచ్ క్లయింట్స్కి ఎలా అట్రాక్ట్ చేయాలి ఎలా వాళ్ళకి బెనిఫిట్ ఇవ్వాలి అయితే మీ బిజినెస్ ప్రాఫిట్స్ ఎలా పెరుగుతాయి ఆ డీటెయిల్స్ ఇంకా వేరే మోడల్లో చెప్తాము